आगे बढ़ते हैं कल हम लोगों ने एक्सपायरी पर ऑप्शन बाइंग कैसे की जाए उस प्रोसेस को समझने की कोशिश की थी लेकिन उसमें हुआ क्या वो वीडियो जो था वो आपके लिए प्ले नहीं हो रहा था ऑडियो पर आप सिर्फ उसको सुन पा रहे थे तो आपके साथ क्या हुआ कि आप उससे कनेक्टिविटी नहीं रख पाए है ना पूरी तरीके से समझ नहीं पाए तो आपके साथ वो तकलीफ आई मैं क्या कर रहा हूँ उस पूरे सेशन को आज के उपलक्ष में आज जैसा बाजार रहा उसके बिहाफ पर समझने की कोशिश करते हैं जैसे कल ही मैंने आपको बताया कि ये समय एक्सपायरी स्पेशलिस्ट बनने का है एक्सपायरी को जो बेहतर समझेगा वो जो ट्रेड्स करेगा उसके लिए जो चीज़ें आगे आएंगी वो बहुत बेनिफिशियल होंगी क्योंकि एक्सपायरी ही होती है ऑप्शन बाइंग का टाइम ठीक है तो ऑप्शन बाइंग कैसे करना है प्रोसेस प्रोसेस में मोमेंटम कैच करेंगे हम लोग एट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से एट ई से ठीक है अच्छा क्या खरीदना है क्या नहीं ये कैसे डिसाइड होगा ये डिसाइड होगा प्राइजेक्शन से ठीक है तीसरी बात कौन से स्ट्राइक प्राइस बाई करने हैं कॉल बाई करना है कौन सा कॉल बाई करना है ये कैसे डिसाइड होगा ये डिसाइड होगा टाइम से टाइम से ठीक है टाइम से डिसाइड होगा चलिए आज के उपलक्ष में आज के प्राइस एक्शन को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं चलिए सबसे पहली बात हमको क्या जाननी चाहिए कि कोई भी ऑप्शन बाइंग का बेस्ट टाइम क्या है ऑप्शन बाइंग का बेस्ट टाइम क्या है जब किसी ऑप्शन में उसकी वैल्यू लगभग लगभग खत्म हो चुकी हो कि अगर कोई ऑप्शन आज के समय अगर आप छियालीस नौ सौ बाजार ट्रेड कर रहा है और अगर आप सैंतालीस हजार दो सौ को देखें ठीक है या फिर आप सैंतालीस हजार तीन सौ को देखें तो आपको जो प्रीमियम मिलेंगे वो क्या मिलेंगे यहां पर सैंतालीस दो सौ का स्ट्राइक प्राइस हम लगा कर देख लेते हैं उनतीस तारीख का कॉल ये है इसका प्राइस क्या ट्रेड करा है थ्री सिक्सटी फोर ट्रेड करा है तीन सौ चौंसठ पर ट्रेड करा है तो मैंने क्या कहा जब इन स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू पांच दस रुपए रह जाए या निफ्टी में देखिए इंडेक्स जो है डबल है डबल का मतलब समझ रहे हैं अगर इंडेक्स निफ्टी ट्रेड कर रहा है इक्कीस बाईस पर ठीक है बाईस का इंडेक्स है और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है छियालीस सैंतालीस पर तो इससे दो गुना है कितना है टू एक्स है जब मैं बैंक निफ्टी के लिए बोलता हूं कि पांच और दस रुपए के प्रीमियम आपको पांच से दस रुपए के बीच के प्रीमियम खरीदने के लिए देखने हैं तो आपको एक बात समझ लेनी है कि निफ्टी में वही प्रीमियम जब इसकी वैल्यूएशन का ये हाफ है तो आपको यही खरीदारी क्या करनी है दो से चार रुपए के प्रीमियम या पांच रुपए के प्रीमियम बात क्लियर हुआ दो से पांच रुपए के प्रीमियम के बीच के प्रीमियम आपको खरीदने यहां पर एक लॉट अब देखिए प्राइस में वो वैल्यू अलग नहीं होगी यहां पर एक लॉट का साइज है पंद्रह का मतलब हर एक पॉइंट पंद्रह रुपए के बराबर है तो जब पांच रुपए की मैंने बात की या दस रुपए की बात की तो ये टोटल कितना प्राइस हुआ ये पांच रुपए के हिसाब से होता है पचहत्तर और दस रुपए के हिसाब से होता है डेढ़ सौ रुपया एक लॉट का जो आपका अमाउंट आएगा कॉस्ट आएगा खरीदने का पचहत्तर से डेढ़ सौ एक लॉट खरीद लेंगे यहां पर आपका लॉट साइज क्या है पचास का है अगर यहाँ पर आप तीन रुपए की वैल्यू खरीदेंगे तो डेढ़ सौ हो गया दो रुपए की वैल्यू खरीदेंगे तो सौ रुपया हो गया पांच रुपए की वैल्यू खरीदेंगे तो ढाई सौ रुपया हो गया तो बात क्लियर हुई लगभग लगभग वही अमाउंट यहाँ पर बाइंग में आ रहा है वही अमाउंट यहाँ पर आ रहा है एक लॉट का साइज कैसे निर्धारित होगा ये समझ गए ना ठीक है अब दूसरी बात पहली चीज तो हमने देख ली अब दूसरी चीज हमको क्या आइडेंटिफाई करनी है दूसरी चीज आइडेंटिफाई करनी है टाइम मैं क्या बोलता हूं जब प्रीमियम्स प्रीमियम्स का मतलब हुआ जहां पर बैंक निफ्टी या निफ्टी आज निफ्टी का एग्जांपल है आपको चलेगा बेहतर आप लोग समझ पाएंगे ठीक है जब निफ्टी अपने स्पॉट प्राइस जैसे अभी स्पॉट प्राइस क्या है बयालीस हजार दो सौ तो मुझे क्या करना है कि बयालीस हजार दो सौ के ऊपर और नीचे के स्ट्राइक प्राइस देखने हैं एक्सपायरी सेशन में आज निफ्टी का एक्सपायरी था तो निफ्टी का देख रहे हैं कल बैंक निफ्टी का था तो कल बैंक निफ्टी का देख रहे थे अब कल किसका है सेंसेक्स का है तो सेंसेक्स का आप देखेंगे हालांकि सेंसेक्स में आप लोग बोलते हैं लिक्विडिटी नहीं रहता है मैं भी इस बात को मानता हूं एक बात सुनिए लिक्विडिटी नहीं रहता है अदर सेशन मंडे को आपको लिक्विडिटी नहीं मिलेगा ट्यूसडे को नहीं मिलेगा एक्सपायरी सेशन को डेढ़ दो बजे के बाद वो बायर्स का टाइम होता है सर वहां पर लिक्विडिटी होता ही होता है ठीक है लिक्विडिटी की कोई आपको कमी नहीं आएगी हाँ उतना प्राइस में लिक्विडिटी नहीं होगा जितने बायर सेलर बैंक निफ्टी में है उतने निफ्टी में नहीं है जितने निफ्टी में उतने सेंसेक्स में नहीं जाहिर सी बात है उतना लिक्विडिटी नहीं होगा लेकिन खरीदार बिकवाल वहां पर स्मार्ट रहते हैं अच्छे खासे रहते हैं कि आप उनको ट्रेड कर सकते हैं ठीक है अब मैंने क्या बोला 
कि आपको क्या करना है नियर अबाउट पूरा आपके लिए एक सेटअप की तरह बता रहा हूँ आप मैं कोई यहाँ पर थीटा का यूज़ नहीं करूँगा कल आपने प्राइस को सुन लिया होगा जिसने नहीं सुना है टेक्निकल को जिसको सुनना है टेक्निकल जिनको सुनने वो कल का वो ऑडियो की तरह है पाँच दस मिनट चलेगा उसके बाद वो ऑडियो की तरह है उस पूरे सेशन को सुनेंगे देखिए पॉडकास्ट की तरह आपको लगेगा बहुत सारे डाउट सिर्फ सुनने मात्र से क्लियर हो जाएंगे बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको स्क्रीन प्रेजेंट हो तो ही आप इन चीज़ों से कनेक्ट कर पाए ठीक है अगर आप उससे जुड़ना चाहते हैं इस सेशन के कंप्लीट होने के इसको पूरा देखने के बाद नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का वहां पर उस वीडियो का मैं लिंक अभी पोस्ट करा दूंगा तो वहां पर जाकर आप उसको देख लीजिएगा ठीक है अब मैंने क्या कहा एक डेढ़ बजे के आसपास आपको आना है और जैसे अगर डेढ़ बजे निफ्टी ट्रेड कर रहा है आपको बयालीस बाईस दो सौ तो आपको सौ दो सौ दो सौ पॉइंट सौ डेढ़ सौ पॉइंट ऊपर आपको दो चार रुपए का एक कॉल देखना है और सौ डेढ़ सौ पॉइंट नीचे दो चार रुपए का एक पुट देखना है ठीक है कॉल और पुट देख लिए कॉल और पुट देखने के बाद आपको क्या करना है अब हमको चुनना है कॉल में पैसा लगाएंगे या पुट में क्यों अब देखिए क्या समझ क्या रहे हैं यहां पर हमको मल्टी बैगर प्राइस करने हैं दो चार रुपए के प्रीमियम चालीस पचास में बेचने का सोचना है सर दस गुना पंद्रह गुना करने का सोचना है इसीलिए तो एक्सपायरी पर कर रहे हैं अब देखिए आप लोग क्या करते हैं मंडे को ट्यूजडे को जब यही ट्रेड्स करते हैं एस आपके पास नहीं तीन का ये प्राइस अभी आप बाई कीजिए और आपके अगेंस्ट में मोमेंटम होगा आप पचास रुपए का एस नहीं लगा पाएंगे तो सौ पॉइंट ले जाएगा यहां आपको खरीदना ही पांच पॉइंट है जब पांच पॉइंट की बाइंग है आपकी तो अगर ये जीरो होगा तो लिमिट एस आपके पास पहले से लगाने की जरूरत ही नहीं डेढ़ रुपए का एक लॉट है दस लॉट बाई कर लेंगे तो पंद्रह सौ जीरो होगा मात्र ये मेरा लिमिट एस है वो तो हर ट्रेड में आपका जा रहा है जब आप एस नहीं ले पा रहे ले रहे तो भी तो लिमिट स्टॉप लॉस पहले से बाजार ने क्राइटेरिया तय कर दिया दूसरी बात दूसरा फोकस क्या है मोमेंटम जब आएगा तो तीन का प्राइस कितना चलकर जा सकता है सर तीन का प्राइस कितना ही चलकर जा सकता है ठीक है जैसे अगर मैं आपको बोलूं तो ध्यान से सुनिए अब मैं आपको एक तुलना करके बता रहा हूं ठीक है दो अगर आप तुलना करेंगे तो समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है इस उनतीस फरवरी की सैंतालीस दो की कॉल के लो लगे हैं दो या दो के आसपास और अभी इसका क्लोज है तीन और हाई लगा है तीन सौ अट्ठानवे तो मोमेंटम निफ्टी बैंक निफ्टी में कितना आया जितना आज की एक्सपायरी के लिए आया है उतना ही इस एक्सपायरी के लिए आया है ठीक है बैंक निफ्टी तो उतना ही चल कर गया है जितना आज की एक्सपायरी के कॉल पुट के लिए चल कर गया है उतना ही अगली एक्सपायरी के कॉल पुट के लिए चल कर गया है तो ये दो के लो से कितना हाई लगाया तीन तो कोई ढाई की चीज अगर चार सौ हो गई तो हंड्रेड का भी इंक्रीज नहीं हुआ टोटल इंक्रीजमेंट कितना है ढाई सौ का पांच सौ होता तो मेरा पैसा लगाया दो गुना हो जाता बात क्लियर हुआ अब यहीं पर मैं आपको बताऊं छियालीस नौ सौ का स्ट्राइक प्राइस एग्जांपल समझिए बस छियालीस नौ सौ का कॉल एक एग्जांपल समझ लेंगे फिर हम आगे बढ़ते छियालीस नौ सौ का कॉल अरे सर कौन सी एक्सपायरी दे रहे हैं आप दोबारा से लगाता हूं ठीक है मुझे इक्कीस तारीख का एक्सपायरी चाहिए सॉरी ये बैंक निफ्टी निफ्टी के लिए हमको ये एग्जाम्पल लेना होगा कल एक्सपायरी हो गया इक्कीस तारीख का कल हम लोग हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल लिया था अच्छा इसी को अगर निफ्टी में अगर आप समझें अगर बैंक निफ्टी सही मैं तुलना करूं कि बैंक निफ्टी में यही प्रीमियम अगर आप देखते छियालीस नौ सौ का अगर आज एक्सपायरी होती तो पांच दस रुपए की आपकी बाइंग हुई होती और वो प्रीमियम होगा हो गया होता इतने ही मोमेंटम में जितना बैंक निफ्टी में आज मोमेंटम हुआ सौ रुपए एक सौ तो यहां पर आपका दस बारह गुना हो गया टेन टू ट्वेल्व एक्स और यहां पर कितना हुआ यहां पर आपका पैसा डबल भी नहीं हो रहा है ये होता है जब किसी स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू उसके लोएस्ट प्राइस पर होती है ये क्या होता है इसको टेक्निकल में कहते हैं गामा इफेक्ट जब किसी स्ट्राइक प्राइस के में थीटा का पूरा डिके मिल चुका हो तब अब वैल्यूएशन पीक पकड़ेंगे फिर उसके बाद दोबारा से लो पकड़ेंगे उसमें वैल्यू बनेगी फिर इरोजन होगा यही चलता रहता है एक घंटे तो एक्सपायरी पर जो प्राइस में ऑप्शन बाइंग करते हैं बायर्स उनका बेनिफिट होता है मल्टी बैगर प्रीमियम्स को क्रेडिट कराना दो चार रुपए की चीज चालीस पचास रुपए पर बेच कर आ जाइए अब मैं समझाता हूं आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ठीक है मैंने क्या कहा दो दो चार चार रुपए के कॉल आपको देख लेने तो जैसे यहां पर मैंने क्या कहा डेढ़ बजे के आसपास आपको ना आज किसकी एक्सपायरी है निफ्टी की तो निफ्टी में ये काम करेंगे ठीक है निफ्टी में क्या किया हम लोग यहां पर बैठे रहे और डेढ़ बजे के आसपास ये डेढ़ बजे का कैंडल मेरा बन गया ये डेढ़ बजे का मेरा कैंडल बन गया ठीक है अब इस डेढ़ बजे की कैंडल को जब मैंने देखा तो मैं क्या मैंने क्या कहा ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कि प्राइस क्या कर रहा है 
तो मैंने आपको एक सेटअप uh, बताया हुआ है प्राइजेक्शन में सबसे डीप प्राइजेक्शन का वो बिहेवियर है कि आप पॉजिटिव कंसोलिडेशन और नेगेटिव कंसोलिडेशन अगर पॉजिटिव नेगेटिव कंसोलिडेशन पर दोबारा सेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा और ओल्ड सेशन अगर देखना चाहते हैं तो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है उसको ज्वाइन करके वहाँ पर उस वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा उसको प्ले करके देख सकते हैं पॉजिटिव कंसोलिडेशन होता है जब एक गिरता हुआ प्राइज लास्ट कैंडल जिससे लो लगे उसके हाई लो मार्क करने पर नेक्स्ट तीन से चार कैंडल इस लास्ट कैंडल जिससे लास्ट लो लगे हैं डे लो उसके ऊपर ट्रेड करने की क्लोज करने की कोशिश करें तो यहां पर लास्ट लो लगे हैं इस कैंडल से अगर आप इस कैंडल के हाई मार्क कर लें तो आपको पता लगेगा कि इस कैंडल में अगली तीन से चार कैंडल क्या हुई है इस हाई के ऊपर क्लोज किया ये पॉजिटिव कंसोलिडेशन बताता है कि कोई भी ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है ये अच्छे बायर का साइन है अब प्राइस यहां से चल कर जा सकता है ये आपको बता रहा है पॉजिटिव कंसोलिडेशन ठीक है इसको विस्तार पूर्वक सुखना है सीखना है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा अब यहां पर आप खरीदारी देखेंगे तो बताइए मैंने दो चार रुपए का कॉल भी अपने वॉच लिस्ट में रखा था और दो चार रुपए का पुट भी तो मैं किसकी तरफ बढ़ूंगा दो चार रुपए के कॉल की तरफ ये मेरा आज का ट्रेड प्लान है कि मुझे इस दो चार रुपए की कॉल की खरीदने की कोशिश करनी अब मैं क्या बोला कि यहां पर अब आप छोटे टाइम फ्रेम पर जाएंगे पांच मिनट पर पांच मिनट पर गए और यहां पर क्या देखना है अब हमको चाहिए मोमेंटम तो मोमेंटम को जब हम देख रहे होते हैं तो उसके लिए क्या महत्वपूर्ण है सर उसके लिए महत्वपूर्ण है एट एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अच्छा अब हमको कॉल बाई करना है मतलब लॉन्ग का प्राइस देख रहे हैं ना लॉन्ग तो जो भी कॉल बाई करेंगे वो दो चार पांच रुपए से ऊपर चल कर जाएगा तो हमको क्या यूज करना चाहिए एट ई एम लो क्या यूज करना चाहिए एट ई एम लो अच्छा जब प्राइस यहां पर डेढ़ बजे के आसपास यहां ट्रेड कर रहा है इक्कीस नौ सौ पचास इक्कीस नौ सौ साठ के आसपास ठीक है सॉरी यहां पर ट्रेड कर रहा है इक्कीस नौ नौ सत्तर के आसपास तो मैं क्या ऐड करूंगा बताइए मैं ऐड करूंगा बाईस हजार सौ उसका प्रीमियम होगा ना दो चार रुपए उस समय चलिए यहां पर आज हम लोग बाईस हजार सौ का एग्जाम्पल लेते हैं बिल्कुल क्लियर समझिए अंत तक बने रहिए और आप देखिए कि आपको मूवमेंट मिलता है ये बाईस हजार सौ का मैंने क्या किया बाईस हजार सौ का एक अपने पास प्राइस रखा ठीक है बाईस हजार सौ का प्राइस रखा और प्राइस रखने पर फिर मैं चला गया दो मिनट के टाइम फ्रेम पर और दो मिनट के टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हमको क्या करना होगा यहां पर एक मूविंग एवरेज प्लॉट करना होगा मूविंग एवरेज प्लॉट किया कौन सा यहां पर सेटिंग में क्या चेंज करना है एट का लेंथ क्लोज एक्सपोनेंस लो और एस uh, को ई में कन्वर्ट कर दिया ठीक है अब ये मेरा पूरा सेटअप बन गया अब मैंने क्या कहा ये धन का डीमेट अकाउंट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसमें ट्रेडिंग व्यू में जो भी आपको सुविधाएं पेड चार्ट्स में मिलती हैं वो यहाँ पर आपको मुफ्त में मिलती हैं जैसे आप दो चार्ट के लेआउट लगा लेते हैं यहाँ पर दो मैंने चार्ट्स के लेआउट लगा लिए ठीक है इसमें मैं रखूँगा निफ्टी इसमें क्या रखूँगा निफ्टी और इसमें क्या रखूँगा ऑप्शन का चार्ट यहाँ पर मैंने क्या रखा निफ्टी है ये और ये है बाईस का ऑप्शन का चार्ट ठीक है अब मैं क्या कर रहा हूँ निफ्टी से मोमेंटम देखूंगा क्या करूंगा निफ्टी से मोमेंटम देखूंगा कि अब मुझे कोई खरीदारी करने का मौका अगर यहां पर मिलेगा तो मैं उसको बाई करने की कोशिश करूंगा ठीक है कोई भी खरीदारी का मौका मिलेगा तो अब मैं वहां पर खरीदने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने आइडेंटिफाई कर लिया मुझे लॉन्ग की तरफ जाना है अब यह प्राइस नीचे आया देखिए बारह त्रेपन एक यहां पर बच गया इसके बाद फिर यह नीचे आ रहा है नीचे आने के बाद अब यह देखिए ऊपर जाने की यहीं से दोबारा कोशिश किया यहां से ऊपर निकला अब यह क्या समय है बताइए ये समय है एक बजकर इक्कीस मिनट के आसपास का यहां पर एक इक्कीस कब हो रहा है सर यहां पर एक इक्कीस हो रहा है इस टाइम ड्यूरेशन पे ठीक है अब यहां पे ये यह प्राइस यहां से निकला है इस रेंज के हाई निकले ये प्राइस नीचे से आकर ऊपर देखिए एक बार नीचे आया दोबारा नीचे आकर ऊपर गया अब यहीं पर हमको लॉन्ग करना था यहां पर लॉन्ग करने का जब यह प्राइस मिला तो क्या भाव चल रहा है देखिए साढ़े तीन रुपया चार रुपया इसका भाव कहीं भी खरीदेंगे यहां साढ़े है यहां चार रुपया भाव यहां पर लॉन्ग किया चार रुपए पर और प्राइस क्या हो गया चौतीस रुपए चौतीस रुपए हमको बस प्राइस के पीछे दौड़ना होता है जब भी चौतीस पहुंचा तो हमको सोच लेना है पच्चीस आने पर निकल जाना है अब इतना ही वेट करेंगे क्योंकि ये प्रीमियम्स अचानक से जीरो हो जाएंगे आज एक्सपायरी डे है तो हमको ट्रेडिंग बहुत फास्ट करना होता है इसके लिए स्किल लगेगा थोड़ा समय लगेगा इस पर स्ट्रेंथ बनाने पर इसीलिए मैंने कहा एक्सपायरी स्पेशलिस्ट बनना है तो उसमें थोड़ा समय देना होगा हर बार एक्सपायरी को ट्रेड करते करते उस पर प्रैक्टिस कीजिए फिर आगे आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे जो कि बहुत आपके लिए देखेंगे कि कैसे आपके लिए काम कर रहे हैं ठीक है अब देखिए एक एंट्री मिला दोबारा फिर प्राइस नीचे आकर इस तरीके से फिर ऊपर गया यहां पर आप देखें तो यहां भी आपको यही देखने को मिलेगा प्राइस नीचे आया नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया ऊपर गया यह
आपने पहली ट्रेड 25 पर काट ली चौंतीस गया 25 पर बुक किया 25 पर बुक करने के बाद अब आप बैठे हैं दोबारा आपको एंट्री मिला एंट्री मिला एसएल आप स्विंग लो रख दीजिए फिर से अब 10 बारह का प्रीमियम है क्यों जीरो कराएंगे स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे अब ये 10 बारह का प्रीमियम देखिए कहां जाकर बंद हो रहा है दस बारह का प्रीमियम एक पर बंद हो रहा है क्लोजिंग क्या है वन बात क्लियर हुआ टेन फिर से हो गया दस गुना फिर से हो गया यही कल मैंने बैंक निफ्टी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी था तो कल बैंक निफ्टी को हमने इसी कॉन्सेप्ट को सीखा था ठीक है कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में आपने देखा चार गुना आठ गुना प्रीमियम हो गया आज आपने निफ्टी की एक्सपायरी में देखा पांच गुना आठ गुना दस गुना प्रीमियम हो गया तो ये जो इम्पैक्ट है कि ऑप्शन बाइंग करने का बेस्ट टाइम डेढ़ बजे के आसपास बनता है कल भी डेढ़ बजे के आसपास आज भी डेढ़ बजे के आसपास कल सेंसेक्स है उसके लिए आप लोग थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा चीज़ों को देखिएगा फिर अपने तरीके से एनालाइज करके वहाँ पर एग्जीक्यूशन कीजिएगा एक एक्सपायरी नहीं हर एक्सपायरी ये करना है हर एक्सपायरी ठीक है और धीरे धीरे आप देखेंगे ऑप्शन बाइंग में ये जो एक्सपर्टीज जो ले आएगा ट्रेडर उसके लिए आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है क्यों यहाँ पर आपको जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं आपकी बाइंग के वो बहुत बड़े हैं जो आप किसी अन्य सेशन में करते हैं मंडे को निफ्टी कर रहे हैं या ट्यूजडे को आप बैंक निफ्टी या निफ्टी कर रहे हैं तो उसके परिणाम अलग है वहाँ पर आप उतना ही कमाएंगे जितना कमाएंगे यहाँ पर कमाने के लिए बहुत बड़ा रिजोन है खुला आसमान है सामने सर पूरा टारगेट देखिए दस बारह का प्रीमियम एक सौ क्लोज करता है ठीक है मैं ट्रेल करते हुए यहाँ भी बुक कर लूँगा ना तो भी साठ सत्तर अस्सी पर निकल जाऊँगा पूरा मोमेंटम कोई नहीं लेता है ऊपर का बीस पच्चीस परसेंट छूट जाता है नीचे भी छोड़ना ही पड़ता है जब एंट्री ले रहे होते हैं तो बीच का अगर इतना ही पाएंगे तो वो भी आपका पाँच से छः गुना फाइव टू सिक्स एक्स होता है ये बहुत बड़ा गेन है सर इंट्राडे में जब आप ऐसे ट्रेड करते हैं ठीक है अब अगर कोई भी इस सेशन में आपको डाउट रह गया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए और जितना मैंने समझाया जितना मैंने समझाया इसको लाइव मार्केट में जाके ये अभी आपको थोड़ा भी डाउट रहेगा तो अपने चार्ट्स पर इन प्राइस को लगा कर देखिए स्ट्राइक प्राइस को लगाइए ठीक है और एक तरफ निफ्टी के चार्ट को लगाइए और दोनों को एक लेआउट में देखने की कोशिश कीजिए फिर आपको देखिए उसके क्या परिणाम मिलते हैं और अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का पेड सब्सक्रिप्शन नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बताया धन के डीमेट का लिंक है वहाँ से ओपन कर लीजिए वहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको सुविधाएँ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी चलिए शुभ रात्रि धन्यवाद आज के लिए पर्याप्त है